друзья, представляю вам вот такую вот бритву Харьков 22. Вот смотрим. Вот ее название. Модель и номер. Она характерна. Собрана для гибрид Харьков со стандартной вилочкой, в которой находится делитель напряжения. Два напряжения здесь. 127 и 220 вольт. Осуществляется переключение переключателем, расположенным между штырьками вилки. Внутри, скорее всего, конденсаторная схема делителя. Я думаю, вот здесь есть отверстие для вентиляции, потому что при таком делении детальки будут греться. Ну что ж, начнем разборку с вилочки нашей. Для этого понадобится обыкновенная плоская отвертка. Откручиваем два винтика, которые видны. И открываем нашу вилочку. Все правильно. Вот конденсатор. Даже два конденсатора вот в таких вот асбестовых прокладочках. То есть температура здесь хорошая, значит, при делении. Такие вот асбестовые прокладки между двумя конденсаторами. Тема простейшая. Делитель на двух конденсаторах. Сейчас посмотрим, что за конденсаторы. Три сотых микрофарада. На две... Ну, чтобы окончательно понять, что это за деталька стоит, доберемся до выключателя. Здесь вот винтики такие от штырьков. Откручиваем их. вот маленькие винтики вот такие винтики так что делает выключ... О, выключателя три положения нет 2 вот 110 200 100, 110 127 и 220 Ить, не переключается вот здесь вот подпружиненный шарик какой-то вот без ножки он не включится сейчас резкость наведу вот видите с этой стороны ножка должна быть и тогда он опустится вниз вот выключатель он замыкает вот эту ножку 
вот на этот вот штыречек на этот штыречек так переходим к самой бритве здесь характерными являются вот эти штырьки вилки я еще на этом не останавливался они с внутренней резьбой вот видите и в них вклеп... вкручиваются вот эти маленькие винтики которые крепят плату переключателя вот видите таким вот образом Так что штырьки не теряйте. Приступаем к разборку, к разборке бритвы. Нашли вот такую отверточку потоньше. Аккуратно снимаем крышку. Здесь, как во всех бритвах Харьков, экран. Три винтика убираем. Вот он экранчик припаянный. Медная фольга и бумажная прокладочка. Потом припаяем его так шнур крепится вот этой скобочкой на двух винтиках Вот скобочка и два винтика. Это крепление шнура питания. Все. Шнур питания и два дросселя мы видим. Двигатель крепится винтами. Опять же с, плош... с плоским ш... шлицом. Вот он. Вот эти дроссели нужны для того, чтобы защитить сеть от дребезжания двигателя бритвы чтобы когда бреешься помехи на радио на телевидении не шли в те времена это было очень важно Вот наш двигатель. Вот шестереночка, которая насажена на главную ось двигателя. 
Так, как видим, двигатель у нас щеточный. Сейчас попробуем добраться до щеток. Вот, давайте посмотрим. Возьму листочек бумаги, чтобы было хорошо видно и покажу. Вот коллекторный узел. Вот. Вот. А вот в этом банитовом основании установлен две щеточки. Вот они. Вот они обе подпружинены. И, соответственно, при установке они прижимаются к коллекторному узлу. Вот этот коллекторный узел необходимо не только очистить, а при необходимости и отполировать, чтобы бритва работала безукоризненно. Узел очень ремонтоспособный. В принципе, эти щеточки сделаны из графита. И их можно изготовить из любых щеток абсолютно. Берем и обтачиваем по размеру. Кто интересуется, сейчас я замерю их размер. Так, высота щеточки 9 миллиметров. Толщина 2 миллиметра. Так, и ширина. Ширина 4 миллиметра. Вот, сейчас 4 миллиметра покажу. Так, мне задали вопрос, как снимается шестерня. Вот здесь вот есть винтик на шестереночке. Вот. Пробуем открутить ее. Достаточно туго, но откручивается. И подковырнув снизу, вот так отверткой по кругу немножко. Вот так вот проходим. 
и шестеренка легко снимается. Это не горячая посадка. Вот, видите. Шестеренка ставится плоской стороной вверх. То есть вот этой, вот этим выступом. Сейчас покажу. Вот этим выступом. Вот. К обмоткам двигателя. А вот этой ровной стороной вверх. И сверху закручивается вот так вот винтик. Сюда винтика закручивается. Смазывать ее элементарно. Смазывается вот в этой точке верхняя ось. И нижняя. Снимаем вот эту площадочку. Достаточно туго прикручена. Нагрелась. Один винт стронули. И второй. Снимать обязательно надо. Без этого по-человечески не смажешь. рывком страгиваем и откручиваем вот подняв эту пластиночку вот здесь вот уже можем смазать тузел вот смазываем естественно сначала чистим все смазываем можно даже густой смазочки положить сюда и устанавливаем пластиночку выпуклостью вверх вот так вот и фиксируем двумя винтиками вот пожалуй все все регламентные работы которые можно было сделать с бритвой Деление напряжения между щетками и обмоткой двигателя осуществляется с помощью конденсаторов. Как я сказал, вот эти два дросселя, они просто для устранения помех. Вот они, я покажу вам, что это дроссели. Вот с вилкой звоню. Так, это одна. И вторая. А это обычные конденсаторы. Номинал, к сожалению, на этих двух не написан. А эти два сейчас посмотрим. Они должны были быть обозначены. Триста тридцать веков рад. Вот. Попробуем навести резкость. На этих коричневых увы маркировки нет. Вот и весь ремонт. Единственное, может быть, еще из строя катушка, но такой редко встречается. Можно замерить сопротивление катушки, чтобы вы знали. Так, для контроля целостности ротора достаточно проверить 
сопротивление обмоток. Вот мы видим три контактные панельки. Так, вам видно показания. Вот, меряем. Вот 357, 356. Это в омах. 0,357 ом. И здесь, соответственно, также 0,362 ома. Это вполне нормально. Вот. 361. 61 вот то есть 360 ом это сопротивление нормальных обмоток там плюс минус несколько ом допускается попробуем прозвонить катушку двигателя так как мы видим от 220 подается вот на эти контакты и вот выходы на щеточки вот по бокам зелененькие провода так во первых просто прозвоним так нет много витков так 167 Ом. Ну, они две одинаковые должны быть. Здесь 173 Ома. Вот. Сейчас покажу вам. Вот. 173. Между собой они не должны звониться и не звонятся. А это... 166 166,4 ома наверное все что я вам хотел показать про эту бритву с помощью этого вы сможете элементарно продиагностировать ее работоспособность и ремонтно-прибухлодность всего всего доброго до свидания не забудьте подписаться иногда выкладываю что-то интересное всего доброго, спасибо за внимание.